Path of Retreat, December 19, 2012, Kaya Gatasati Center, Indonesia, Pantai Wimalaramsi, Mahatera. Okay. I hope you all are ready to work really, really, really hard. Bante berharap kalian semua siap bekerja dengan keras. I mean, I hope you're all ready to have fun and laugh and smile more. Dan Bante berharap kalian semua siap untuk banyak tersenyum dan banyak tertawa. The smiling is a very necessary part of the practice. Senyuman adalah bagian yang sangat penting dari latihan ini. The more you smile, the better your mindfulness becomes. Semakin banyak Anda tersenyum, maka kewaspadaan atau sakti Anda semakin kuat dan semakin membaik. I was just teaching someone in South Korea and they had gone very deep in their meditation. Beliau baru saja kembali dari Korea Selatan dan mereka itu masuk ke dalam meditasinya dengan sangat dalam dengan waktu yang sangat singkat. And she heard me talk about the importance of smiling even when you are deep in your meditation. Wanita itu mendengarkan instruksi Bante walaupun dia sedang ada di dalam meditasi yang dalam dia tetap harus tersenyum. And that was one of the things that she had forgotten to do because she was real serious about trying hard. Itu adalah satu hal yang dia lupa untuk lakukan karena dia begitu serius mencoba begitu keras dalam meditasinya. So she started smiling the next time she did her sitting meditation. Lalu untuk duduk waktu duduk meditasi berikutnya dia mencoba lagi untuk tersenyum. And then she ran to me and said, "You know, it really does work." Lalu wanita itu lari ke Bante. Wah, benar ya apa yang kamu bilang? Benar-benar loh, bisa bisa masuk lebih baik. My meditation is so much better than it was. Meditasinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Smiling is a wholesome state. Tersenyum adalah satu keadaan yang baik atau kusala. So the more you can remember to smile, the more uplifted your mind becomes. Semakin banyak anda tersenyum, maka pikiran anda akan semakin ringan. The more uplifted your mind becomes, the easier the meditation is to practice. Semakin pikiran anda merasakan ringan, maka latihan ini akan menjadi semakin mudah. So it's real important for you to understand that smiling is something that I want you to practice all of the time. I don't care whether you're sitting in meditation or not. I want you to smile. Bante mengatakan beliau ingin kita semua tersenyum saat kita duduk meditasi. Tidak peduli kita mau atau enggak tersenyum, biar baik itu jalan maupun bukan saat duduk meditasi. And I'm telling you this so that your meditation can be good. Bante beritahu ini sehingga meditasi kita bisa menjadi semakin baik. And you're going to be able to progress very fast. Dan Anda akan bisa maju ke dalam meditasinya dengan sangat cepat kalau Anda banyak tersenyum. So when you practice loving kindness meditation, saat Anda mempraktekkan meditasi cinta kasih atau meta ini, you first start by sending loving and kind thoughts to yourself. Pertama-tama Anda memancarkan perasaan cinta kasih kepada diri sendiri. You remember a time when you were happy. Anda ingat satu masa sewaktu Anda bahagia. And that brings up this nice warm glowing feeling in the center of your chest. Dan Anda akan merasakan satu rasa hangat yang yang dirasakan di tengah-tengah dada Anda. Then you make a wish for your own happiness. Lalu Anda membuat satu doa harapan untuk kebahagiaan diri sendiri. This is not a mental wish. Ini bukanlah doa dalam bentuk pikiran. You need to feel the wish. Anda harus merasakan doa itu atau harapan itu. You know what it feels like to be happy. Anda tahu apa rasanya rasa bahagia? You know what it feels like to be peaceful and calm. Apakah Anda tahu apa rasanya dengan perasaan tenang dan damai? You know what it feels like to be joyful. 
Anda tahu rasanya bagaimana berasanya bahagia dan sukacita. Whatever wish you make for yourself, feel the wish and bring that wish into your heart and radiate that feeling to yourself. Apapun doa yang Anda ingin ucapkan kepada diri Anda sendiri, rasakan perasaan itu di dalam di dada Anda dan pancarkan kepada diri sendiri. Now you do this for about 10 minutes. Anda lakukan ini selama kira-kira 10 menit. Your mind is going to wander. Pikiran Anda akan berjalan-jalan. You're going to have thoughts about this or that. Pikiran Anda akan memikirkan ini atau itu. Thoughts are not the enemy. Bentuk-bentuk pikiran bukanlah musuh Anda. It doesn't matter whether thoughts arise or not. Tidak jadi masalah apakah ada bentuk-bentuk pikiran yang keluar. You recognize when you're thinking a thought. Anda kenali saat Anda memikirkan satu bentuk pikiran itu. You release the thought. Anda lepaskan pikiran tersebut. The way you release the thought is by not keeping your attention on it. Cara Anda melepaskan uh, pikiran itu adalah dengan tidak memberikan perhatian ke sana. Then you relax the tension caused by that thought. Kemudian Anda rilekskan ketegangan yang disebabkan oleh bentuk pikiran tersebut. Now there's two parts to your brain. Ada dua bagian dari otak Anda. And there is a membrane that goes around each part of your brain. Dan ada selaput yang mengelilingi bagian dari otak Anda. This is called the meninges. Ini disebut sebagai meninges atau selaput otak. Every time you have a thought, setiap saat Anda mempunyai satu bentuk pikiran muncul, or a feeling, atau perasaan, or sensation, atau sensasi, that meninges tightens around your brain. Maka selaput otak itu akan mengetat di seputar otak Anda. You have to be able to recognize that tightness and relax. Anda harus bisa mengenali ketegangan dan keketatan itu dan merilekskan. Now, how are you supposed to recognize that? Bagaimana Anda bisa kenali ketegangan itu? The more you smile, the easier it is to see that. Semakin banyak Anda tersenyum, Anda akan mudah sekali mengingat melihat bagaimana itu keluar. Now this is a tightness that happens in your head, but it's not big. It's not like a headache. Ini ada satu ketegangan yang terjadi dalam kepala Anda, bukan ketegangan yang besar seperti sakit kepala. It's just a little tightness. Hanya ada ketegangan sedikit sekali. So the more you smile, the easier it is to recognize that. Semakin banyak Anda tersenyum, semakin mudah untuk Anda bisa kenali. And also you will know how to let that go. Dan Anda akan bisa mengetahui bagaimana melepaskannya. Now you re-smile. Lalu Anda tersenyum kembali. And bring that smile back to your object of meditation. Dan bawa senyuman itu kembali ke dalam objek meditasi Anda. What is your object of meditation? Apakah objek meditasi Anda? It's that warm glowing feeling in the center of your chest and making a wish and feeling that wish and putting it in your heart. Itu adalah satu perasaan hangat yang berkembang menyebar dari tengah dada Anda. Kemudian Anda merasakannya untuk diri sendiri. Then wishing yourself happiness. Dan mendoakan diri sendiri bahagia. And you keep repeating, staying with that object of meditation for as long as you can. Dan Anda terus tinggal bersama objek meditasi Anda selama mungkin. If your mind does not get pulled away from your object to meditation, kalau perhatian pikiran Anda tidak tertarik keluar dari objek meditasi Anda, let's say you're staying with your object to meditation and a thought comes in the background. Anda tinggal bersama objek meditasi Anda, tiba-tiba satu bentuk pikiran muncul di belakang. But it's not strong enough to pull your attention to it. Tapi bentuk pikiran itu tidak cukup kuat untuk menarik perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda. Ignore it. 
Cuekin aja, lepaskan saja. So stay with your object of meditation. Tinggal tetap bersama objek meditasi Anda. Only when your attention gets distracted and you're pulled away and you're thinking about this or that. Anda hanya memperhatikan saat perhatian pikiran Anda memikirkan ini atau itu. That's when you use the six R's. Itulah saat di mana Anda menggunakan langkah 6 R ini. Okay? Ya. Yeah. So, you stay with sending yourself loving and kind thoughts for 10 minutes. Anda terus menerus memancarkan cinta kasih ini kepada diri sendiri, pikiran-pikiran tentang cinta kasih kepada diri Anda. No clocks in here. <laughs> But that doesn't matter. It's if it feels like 10 minutes, close enough. Kalau rasanya kira-kira aja 10 menit. It doesn't have to be exact. Tidak harus tepat. Right after you stop sending loving and kind thoughts to yourself, you start sending loving and kind thoughts to a spiritual friend. Setelah kira-kira 10 menit, Anda mulai memancarkan pikiran tentang cinta kasih ini kepada satu orang teman spiritual. A spiritual friend is someone of the same sex. Teman spiritual ini adalah seseorang yang berjenis kelamin sama dengan Anda. They are alive. Mereka masih hidup. And not a member of your family. Dan bukan anggota keluarga untuk pertama kalinya. A lot of people say, well, I, I really love my family. I want to send loving kindness to them. Banyak orang yang bilang, saya sayang sekali pada keluarga saya. Apakah boleh saya memancarkan cinta kasih pada keluarga saya? But what happens when they do something you don't like? Tapi apa yang terjadi kalau mereka melakukan sesuatu yang Anda tidak sukai? And then you sit in meditation and try to send loving and kind thoughts to them. Dan Anda mencoba duduk meditasi, mencoba memancarkan cinta kasih Anda kepada mereka. Then loving kindness turns into dislike. Maka meta atau cinta kasih ini bisa berubah menjadi tidak suka. And that's not practicing loving kindness dan, anymore. Dan itu tidak lagi mempraktekkan meditasi cinta kasih. So it's best not to use a member of your family to start off with. Jadi sebaiknya untuk pertama kali untuk mulai jangan gunakan anggota keluarga dulu. Eventually I will tell you to change and you can use members of your family when you have more balance in your mind. Nanti setelah keadaan dalam pikiran Anda sudah mulai seimbang, Bante akan mengubah teman spiritual itu. Okay. So you send Loving and kind thoughts to someone that's alive. Anda memancarkan cinta kasih kepada seseorang yang masih hidup. And they are of the same sex. Dan juga dengan berjenis kelamin yang sama. For men, if you have a monk that you very much respect and like, use them as your object of meditation. Untuk para laki-laki, kalau Anda melihat atau meng, meng, menghormati seorang biku yang sangat Anda hormati, Anda boleh gunakan biku itu sebagai objek meditasi Anda. And women can use nuns as their object of meditation if they respect the nuns. Dan para wanita boleh menggunakan objek meditasi para samaneri atau bikuni kalau mereka menghormati mereka. Or it can be layman that you very much want to send loving and kind thoughts to a close friend. Atau teman baik atau orang biasa yang ingin Anda bagikan perasaan cinta kasih itu. That you respect and sincerely do wish them well. Yang Anda hormati dan Anda benar-benar mengharapkan mereka itu bahagia. So, for women it has to be a woman. Jadi untuk wanita harus menggunakan objek wanita. And you very much respect and like that person that you're sending the loving kindness to. Dan Anda punya perasaan hormat dan menyukai wanita ini untuk Anda pancarkan cinta kasih Anda. Okay. <coughs> Excuse me. Is there water?
You saw what happened when you messed up. I'm going to get that noodle. <laughs> anyway, you send loving and kind thoughts to them for the whole rest of the sitting. Anda memancarkan perasaan cinta kasih Anda kepada teman spiritual ini selama waktu yang selama waktu Anda duduk sisa waktu Anda duduk itu. Sit no less than 30 minutes. Duduk tidak kurang dari 30 menit. When your sitting is good, sit as long as you're comfortable. Kalau duduk Anda begitu bagus, duduk selama senyaman Anda senyaman mungkin. Now you don't always have to be sitting on the floor. Anda tidak harus selalu duduk di, di lantai. We're going to bring some benches or something in We here. have some chairs in the back okay. and they can use the the pillows to stack. Okay. Yeah. I want you to sit as comfortably as you can. Bante maunya Anda duduk senyaman mungkin. I don't want you to sit in a way that causes pain. Bante tidak mau Anda duduk yang menyebabkan rasa sakit itu bisa muncul. Sometimes you can take a pillow and put it under your knee or under your backside and that pillow is just enough so that pain doesn't arise. Kadang-kadang Anda mungkin bisa menggunakan salah satu bantalan untuk ditaruh di bawah lutut Anda untuk hanya untuk diganjel atau di, diganjel di seputar pinggang hanya untuk tidak membuat rasa sakit itu bisa muncul. So I want you to sit as long as you are comfortable but no less than 30 minutes. Bante ingin Anda duduk selama mungkin tidak kurang dari 30 menit. Jadi minimum sedikitnya 30 menit setengah jam. There are some people here that have done meditation retreats with me before. Ada beberapa orang di sini yang sudah melakukan retret meditasi bersama Bante sebelumnya. And you will notice that they sit for an hour or an hour and a half or two hours without any trouble at all. Anda akan melihat bahwa mereka bisa duduk sejam, sejam setengah, dua jam tanpa masalah. So they can inspire you. Jadi orang-orang ini bisa memberikan inspirasi bagi Anda. Okay. Now, if your mind starts to get serious with some kind of thoughts, kalau pikiran Anda mulai menjadi serius dengan bentuk-bentuk pikiran yang muncul Or memories, atau ingatan-ingatan that means that you have an attachment in your mind. Itu berarti Anda punya satu kemelekatan di dalam pikiran Anda. What is an attachment? Apakah arti kemelekatan itu? Or what is craving? Atau apakah tanha atau nafsu keinginan? How do you recognize when craving arises? Bagaimana Anda bisa kenali saat tanha atau nafsu keinginan itu muncul? Craving is always recognized. Tanha atau nafsu keinginan ini selalu bisa dikenali sebagai as tension and tightness in your head. In ketegangan your di dalam kepala dan pikiran Anda. Now you start to see the importance of that relaxed step. Anda akan mulai mengerti betapa pentingnya langkah rileks itu. Craving is the I like it, I don't like it mind. Tanha atau nafsu keinginan itu adalah pikiran-pikiran saya suka atau saya tidak suka. It's the very beginning of the belief in a personal self. Itulah di mana mulainya satu um, kepribadian Anda muncul. Oke. Okay. 
So when you see that your mind is being serious, kalau anda melihat pikiran anda mulai menjadi serius, you are causing yourself suffering. Anda menyebabkan diri sendiri menderita. You want to be able to six R that. Anda gunakan langkah 6 R itu untuk melepaskannya. The six R's are not a stick to beat things away. Langkah 6 R ini bukanlah satu tongkat pemukul untuk membuang perasaan-perasaan lain. The six R's are there so that you can allow whatever's there to be there without keeping your attention on it. Langkah 6 R ini adalah untuk mengenali dan membiarkan apapun yang ada pada saat itu dan tidak mem Anda tidak memberikan perhatian ke sana. Now, when you're sitting in meditation, please do not move your body at all. Saat Anda duduk bermeditasi, harap tidak menggerakkan badan sama sekali. Don't wiggle your toes, don't wiggle your fingers, don't scratch, don't rub, don't change your posture, don't rock back and forth. Jangan menggoyang-goyangkan kaki, jari-jari kaki, jari-jari tangan, jangan menggaruk-garuk, mengusap-ngusap, menggoyang-goyangkan badan ke depan ke belakang. In other words, you can move as much as he does. Dengan kata lain, Anda boleh bergerak sebanyak yang beliau lakukan. Artinya, if he, if he scratches, you can scratch. Kalau beliau ini bisa menggaruk, Anda boleh menggaruk. But not until then. Tapi tidak seperti itu. You actually have to see him move and scratch something. Anda harus melihat beliau itu bergerak dan menggaruk. While you're sitting like this, you want to sit with your neck, your back nicely straight. Saat anda duduk meditasi, punggungnya ini cukup tegak dengan nyaman. Not rigid. Bukan kaku. But just nicely straight. Hanya duduk tegak dengan nyaman. While you're sitting like this, there can be some sensations that arise in your body. Saat anda duduk seperti ini, mungkin ada sensasi-sensasi yang muncul di dalam badan jasmani anda. An itch. Mungkin satu rasa gatal. I want to cough. Pengen batuk. Oh, heat, vibration, or pain even. Panas, uh, vibrasi atau getaran-getaran, atau mungkin rasa sakit. If it pulls your attention to that sensation, kalau itu menarik perhatian anda kepada sensasi tersebut, the first thing you will notice is you begin to think about that feeling. Yang pertama anda akan memperhatikan, anda mulai memikirkan perasaan tersebut. Oh, there it is. Oh, what? There it is. Oh, ini dia. I hate that feeling when it comes. Saya benci perasaan itu saat itu keluar. I wish it would just go away and leave me alone. Saya maunya itu pergi tinggalkan saya. Every thought about the sensation makes the sensation bigger and more intense. Setiap bentuk pikiran yang muncul karena satu sensasi membuat sensasi itu semakin besar dan semakin kuat. I know that there are some meditation teachers tell you to put your attention right in the middle of that pain. Bantai mengerti adanya guru meditasi yang mengajarkan Anda untuk memperhatikan di tengah-tengah rasa sakit itu. But that makes the pain bigger and more intense. Tapi itu akan membuat rasa sakit itu semakin besar dan semakin kuat. You don't need to do that. Anda tidak perlu melakukan itu. What you need to do is let go of your thinking about that feeling. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda melepaskan pikiran tentang perasaan tersebut. And then relax the tightness caused by those thoughts. Dan relaxkan ketegangan yang disebabkan oleh bentuk pikiran tersebut. Now you will notice a tight mental fist around that feeling. Anda akan memperhatikan um, perasaan tegang yang ketat di seputar perasaan tersebut. I really don't like that feeling. Saya benar-benar nggak suka perasaan itu. That is aversion. Itu adalah satu rasa tidak suka atau penolakan. 
every time you try to control a feeling. Setiap saat Anda mencoba mengontrol perasaan tersebut, every time you try to change a feeling. Setiap saat Anda mencoba mengganti, mengubah satu perasaan, every time you try to make the feeling be the way you want it to be. Setiap saat Anda mencoba perasaan itu seperti yang Anda inginkan, that is the cause of suffering. Itulah penyebab penderitaan Anda. And you are causing that suffering to yourself. Dan Anda menyebabkan penderitaan itu untuk diri Anda sendiri. So instead of trying to hold on and change that painful feeling. Jadi daripada Anda mencoba mengubah perasaan yang menyakitkan itu. Let that feeling be there by itself. Biarkan saja perasaan itu ada di sana dengan sendirinya. Now relax. Relaxkan. Now smile. Lalu anda tersenyum. Now come back to your object of meditation. Dan kembali ke dalam objek meditasi anda. The nature of these kind of feelings is they do not go away right away. Kalamnya dari perasaan tersebut mereka tidak akan segera pergi dengan cepat. So it's going to come back again. Itu akan kembali lagi. And when it comes back, you have to do the same thing again. Kalau itu kembali lagi, anda lakukan hal yang sama. Let go of the thoughts about it and Lepas, relax. Lepaskan bentuk-bentuk pikiran yang ada dan relaxkan. Let that feeling be there by itself and relax. Biarkan perasaan itu ada di sana dengan sendirinya dan relaxkan. Smile. Tersenyum. Come back to your object of meditation. Kembali ke dalam objek meditasi Anda. Stay with your object of meditation for as long as you can. Tinggal bersama objek meditasi Anda selama mungkin. Now, one of the things that you want to realize. Salah satu hal yang harus Anda sadari adalah Every time you use the six R's, setiap saat anda menggunakan langkah enam R ini, it is helping your mindfulness to improve. Itu akan membantu sakti atau kewaspadaan anda. So anything that causes your mind to be distracted, apapun yang menyebabkan bentuk pikiran anda ini terganggu, you always treat it in the same way. Anda lakukan dengan cara yang sama. You use the six R's. Anda gunakan langkah enam R ini. Now the six R's are not individual steps to do. Enam R ini bukanlah langkah satu persatu yang harus anda lakukan. You don't need to recite each step. Anda tidak harus menghafal langkah setiap langkah ini. What you're supposed to do is do what that step says. Anda yang harus apa yang harus anda lakukan adalah melakukan apa yang disebutkan di sana. So you recognize, release, relax, smile, come back. Anda ketahui, lepas, relax, release, uh, kata hanya ketahui, lepaskan, relaxkan, tersenyum, kembali lagi. <laughs> that, that wasn't a real smooth transition there. <laughs> Should I keep repeating? Yeah. <laughs> <laughs> so it's not that you make this a mental kind of practice. Jadi ini bukanlah latihan untuk pikiran anda. You do what each of these six R say. Anda lakukan apa yang dikatakan di dalam langkah enam R ini. So you don't have to do it each one by itself. Anda tidak melakukannya satu persatu dengan sendiri-sendiri. Just recognize, release, relax, smile, come back. Hanya kenali, lepaskan, relax, terus kemudian senyum kembali dan kembali kepada objek meditasi Anda. Now, one of the biggest troubles that I have as a teacher. Salah satu masalah terbesar yang beliau hadapi sebagai seorang guru is to try to stop you from trying too hard. Adalah mencoba mengajarkan anda untuk mencoba berusaha begitu keras. 
that is probably 95% of the time what I'm trying to do. Kira-kira sekitar 95% dari apa yang beliau coba usahakan. Smile, relax, have fun. Senyum, relax dan menikmati bersenang-senang. Don't try so hard. Jangan berusaha terlalu keras. Every time you think that your mind is supposed to be this way. Setiap saat Anda berpikir bahwa pikiran Anda seharusnya seperti ini. And it's not that way. Dan ternyata tidak seperti itu. Your natural inclination is to try harder. Biasanya keciri dari seseorang ini adalah berusaha dengan lebih keras lagi. And then your mind gets restless. Dan lalu pikiran Anda menjadi gelisah. And you don't like that feeling. Dan Anda tidak suka perasaan itu. So you try harder. Dan Anda berusaha lebih keras lagi. And it makes the restlessness bigger. Dan itu membuat rasa gelisah itu semakin besar. Every time somebody comes and they complain about their mind running all over the place. Setiap saat seorang datang cerita, oh pikirannya lari-larian. I tell them very simply, you're not smiling enough. Kata Bante cuma bilang, kamu nggak cukup senyum. You're trying to control your mind. Anda mencoba mengontrol pikiran Anda. You're trying to make your mind do what you want it to when you want it to. Anda berusaha membuat pikiran Anda seperti apa yang Anda inginkan, kapanpun yang Anda inginkan. What you have to do is take a step back. Yang Anda harus lakukan adalah mundur satu langkah. And stop pushing and trying to make something happen. Dan jangan mencoba mendorong dan berusaha supaya sesuatu bisa terjadi. It's easier than what you think it is. Jauh lebih mudah sebenarnya dari apa yang anda pikirkan. The whole of the meditation is stepping back a little bit further. Latihan meditasi sesungguhnya adalah mundur satu langkah. And observing how mind works. Dan mengobservasi bagaimana pikiran anda bekerja. Because every time you try to push a little bit. Setiap saat anda mencoba mendorong sedikit. Craving is there. Maka ada nafsu atau tanha keinginan di sana. I am there. Saya seperti itu. I want it to be the way I want it to be. Saya pinginnya seperti apa yang ingin saya rasakan atau uh, yang yang ingin saya lakukan. When you notice that your mind is acting that way. Kalau anda memperhatikan pikiran anda bekerja seperti itu. That's the time to laugh. Itulah waktunya untuk tertawa. At how crazy your mind is. Menertawakan betapa gilanya pikiran anda. Because you think your mind is in control. Karena anda berpikir pikiran anda punya kontrol itu. And it's not true. Dan itu tidak benar. There is no self. There is no controller. Jadi tidak adanya aku atau diri sendiri ini tanpa yang sesuatu yang mengontrol. Every time you use that relaxed step, you are letting go more and more. Setiap saat anda menggunakan langkah relax ini, anda melepaskan semakin banyak. In the belief that I am the the ruler. Dengan satu percaya kepercayaan saya adalah penguasanya. See the biggest thing that the Buddha teaches. Hal yang terbesar yang diajarkan oleh Sang Buddha is how to let go of ignorance adalah bagaimana melepaskan kebodohan atau moha and craving dan juga tanha atau nafsu keinginan ini. These are the two big things that the Buddha talks about a lot. Ini adalah dua hal terbesar yang sering sekali dibicarakan oleh Sang Buddha. What is ignorance? Apakah itu kebodohan not, atau ketidaktahuan? Not knowing and seeing how the four noble truths actually work. Tidak mengerti dengan jelas bagaimana empat kesunyian kebenaran mulia ini bekerja. A painful thing arises in your mind. Satu rasa penyakitkan muncul dalam pikiran anda. First noble truth. Itu adalah um, kebenaran yang pertama. There is suffering. Adanya penderitaan. 
What's the cause of the suffering? Apa penyebab penderitaan itu? I want it to be the way I want it to be. Saya inginkan seperti apa yang saya inginkan. When you use the six R's. Kalau Anda menggunakan langkah 6 R ini, third noble truth. Itu adalah when kebenaran you, yang ketiga. When you let go of craving, you let go of suffering. Saat Anda melepaskan tanha atau keinginan itu, Anda melepaskan penderitaan. Fourth noble truth. Apa kebenaran yang keempat? How do you do it? Bagaimana Anda lakukannya? How do you let go of the suffering? Bagaimana Anda melepaskan penderitaan ini? You smile and relax. Anda senyum dan relaxkan. How simple can it be? Tidak. Uh, jadi bagaimana mau lebih mudah lagi, sederhana lagi? Sometimes I say it's easy, but sometimes it's not. Bante katakan kadang-kadang mudah, kadang-kadang tidak. But it's always simple. Tapi selalu sederhana. Every time you use the six R's. Setiap saat anda menggunakan langkah enam R ini. You are experiencing the third noble truth. Anda mengalami kebenaran atau kesunyatan yang ketiga. So that relaxed step is very, very important. Jadi langkah relax ini sangatlah penting. You see, these six R's. Enam R ini adalah. Are actually called right effort in the noble eightfold path. Dinamakan dengan usaha benar di dalam delapan jalan mulia. Jalan mulia berunsur delapan. What is the Four parts of right effort. Apakah empat bagian dari usaha benar? Recognizing when there's an unwholesome state in your mind. Mengenali saat ada keadaan yang tidak baik atau keakusalah muncul di dalam pikiran anda. What is an unwholesome state? Apakah keadaan yang tidak baik atau keakusalah itu? Any kind of distraction that pulls your attention away from your object of meditation. Gangguan apapun yang muncul di dalam pikiran Anda yang menarik perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda. And it always has craving in it. Dan di sana selalu ada tanha atau keinginan tersebut. Next part of right effort. Bagian berikutnya dari usaha benar adalah release the unwholesome state and relax. Melepaskan keadaan yang tidak baik itu dan merilekskan. Next part of right effort. Bagian berikutnya dari usaha benar adalah bring up a wholesome thing. Bawa sesuatu yang baik atau kusala. Smile. Yaitu dengan tersenyum. And come back to your object of meditation. Dan kembali ke dalam objek meditasi anda. The last part of right effort. Bagian terakhir dari usaha benar. Stay with that wholesome mind for as long as you can. Tinggal bersama keadaan yang kusala atau baik itu selama mungkin. So you see that the six R's and the four parts of right effort are one in the same thing. Jadi anda perhatikan bahwa langkah enam R ini dengan empat usaha benar ini adalah hal yang sama. The six R's will take you all the way to nibbana. Enam R ini akan membawa anda menuju sampai ke nibbana. That's how important. That Itu betapa is. pentingnya hal tersebut. Enam R tersebut. Now, a lot of people when they practice meditation, they don't have a teacher that gives them definitions very often. Banyak sekali orang yang belajar meditasi tidak men menjelaskan definisi-definisi. One definition they don't give very often is mindfulness. Satu definisi yang sering tidak diberikan adalah apakah itu sati atau kewaspadaan. Wonderful stuff, isn't it? Time to drink Mindful. Your water. Time to drink your water. <laughs> Mindfulness is remembering to observe how mind's attention moves from one thing to another. 
sakti atau kewaspadaan adalah mengingat bagaimana perhatian pikiran kita ini berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Now, an awful lot of people when they're practicing meditation, they want to know why did that happen. Banyak orang yang berlatih meditasi ingin tahu kenapa itu bisa terjadi. Why did I have all these sparkles happen in my mind? Bagaimana pikiran-pikiran yang mengejal ini bisa bekerja dalam pikiran saya? Why did my mind feel like I was becoming a giant? Mengapa pikiran saya berpikir saya seperti raksasa? Why is not a question that I care about? Mengapa bukanlah satu hal yang beliau peduli? Why is for just everyday chit chat? Kenapa adalah cuma sebagai obrolan sehari-hari? What the Buddha was interested in, what I'm interested in, is how did mind's attention move away from your object of meditation? Yang sang Buddha tertarik untuk perhatikan dan juga beliau tertarik untuk ketahui adalah bagaimana perhatian pikiran itu bisa pindah dari satu hal ke hal lainnya. It doesn't matter why it moved away. Tidak menjadi masalah mengapa, bagaimana itu bisa terjadi. How did it happen? Tapi bagaimana itu bisa terjadi? You see, a real interesting thing is. Satu hal yang sangat menarik adalah. Everybody's mind works in the same way. Semua orang pikiran orang itu bekerja dengan cara yang sama. I say everybody. I mean every human being. Dikatakan semua orang yang dimaksud adalah semua manusia. And that really upsets people in the East when they think that Westerners think so much differently than they do. Itu mengesalkan orang Timur karena mereka berpikir orang Barat itu pikirannya beda. And it upsets people in the West to think the same thing. Dan mengesalkan orang dari Barat memikirkan seperti itu yang hal yang sama. But mind works exactly the same way for everyone. Tapi pikiran itu bekerja dengan cara yang sama untuk semua orang. First, the feeling arises. Pertama, satu perasaan muncul. Feeling is not emotion. Perasaan bukanlah emosi. Feeling is either pleasant, painful, neither painful nor pleasant. Perasaan adalah perasaan yang menyenangkan, menyakitkan, tidak menyenangkan dan tidak menyakitkan. Right after feeling arises, if it's a pleasant feeling, I like it. Segera setelah satu perasaan yang menyenangkan muncul, maka saya suka. If it's a painful feeling, I don't like it. Kalau itu perasaan yang menyakitkan, saya tidak suka. In other words, craving arises. Dengan kata lain, disitulah tanha atau nafsu keinginan itu mulai muncul. Right after craving arises, then you have all of your thoughts, all of your opinions, all of your ideas, all of your story. Segera setelah tanha atau nafsu keinginan itu muncul, maka muncullah uh, cerita-cerita, uh, ide-ide, Um, bagaimana cerita-cerita lama itu bisa muncul? About why you like or dislike this. Tentang mengapa anda suka atau tidak suka dengan hal ini. Then you have your habitual tendency. Kemudian satu tendensi kebiasaan muncul. Every time this kind of feeling arises. Setiap saat satu perasaan seperti ini muncul. I have these kind of thoughts. Saya punya pikiran ini muncul. And I always try to control it in the same way. Dan saya selalu berusaha mengontrolnya dengan cara yang sama. So, Jadi, what can we do about this? Apa yang bisa kita lakukan tentang hal ini? When a painful feeling arises and you start thinking about it, satu perasaan menyakitkan muncul dan anda mulai memikirkan tentang perasaan tersebut. You're at the very beginning of trying to think your feeling. Maka anda mulai bereaksi untuk mulai memikirkan tentang perasaan tersebut. Now you have five different things that make up this psychophysical process. 
ada lima bagian yang terbuat terbentuk tentang proses uh, jasmani ini. You do have a physical body. Adanya bentuk badan jasmani. You have feeling. Ada satu perasaan. Pleasant, unpleasant, neutral. Satu perasaan yang menyenangkan um, men atau menyakitkan atau netral. You have perception. Anda punya persepsi. Perception is the part of the mind that names things. Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama. I'm sorry, they have that paper. Okay. They give them away. Ada satu lembaran ya yang dipunyai bapak ini yang yeah. menjelaskan. Jadi bisa dilihat. You have thoughts. Anda punya bentuk-bentuk pikiran. And you have consciousness. Dan punya kesadaran. Every time a painful feeling arises, we try to think the feeling away. Setiap saat satu perasaan yang menyakitkan muncul, maka kita mencoba memikirkan perasaan tersebut. And the more we try to think the feeling away, the bigger and more intense the feeling becomes. Semakin banyak atau semakin sering kita memikirkan tentang perasaan tersebut, maka perasaan itu akan semakin kuat dan semakin membesar. And that leads to sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. Dan itu akan menuju ke rasa pedih, rasa sakit, duka, putus asa muncul. In other words, the more you try to control Your feelings with your thoughts, the more you cause yourself suffering. Dengan kata lain, semakin sering anda memikirkan, mencoba mengontrol perasaan tersebut, anda menyebabkan penderitaan untuk diri sendiri. And it doesn't matter whether it's a physical feeling or a mental feeling. Tidak jadi masalah apakah itu perasaan badan jasmani ataupun bentuk pikiran yang muncul. The more you try to control feelings with your thought, the more you are causing yourself to suffer. Semakin sering anda mencoba mengontrol, memikirkan perasaan anda, semakin anda menyebabkan penderitaan untuk sendiri. And it's always easy to blame somebody else for your suffering. Biasanya sangat mudah bagi anda untuk menyalahkan orang lain untuk penderitaan anda. He said this and it made me mad. Dia bilang itu membuat saya marah. I don't like that. Saya tidak suka. Now what do you think about? Lalu apa yang anda pikirkan? All the reasons why you don't like that thought or feeling. Semua alasan tentang mengapa anda tidak suka pikiran atau perasaan tersebut. So you make yourself suffer. Dan itu membuat diri anda sendiri menderita. And you distract your mind away from your object of meditation for long periods of time. Dan anda mengganggu pikiran anda sendiri keluar dari objek meditasi anda. This is why the six R's are so important. Itulah sebabnya mengapa langkah enam R ini sangatlah penting. Now I'm going to give a discourse tomorrow on what you do with hindrances when they arise. Besok malam Bante akan memberikan damatok apa yang harus anda lakukan saat gangguan-gangguan itu muncul. Generally, what happens on the first day of retreat? Biasanya di hari pertama dari retreat. A lot of people are sleepy. Banyak orang yang mengantuk. Why does rest uh, does sleepiness arise? Mengapa rasa kantuk ini muncul? For one thing, you're tired because it's a long ways away and you had to drive here and all of those kind of problems. Satu hal mungkin karena jalannya jauh, Anda harus nyetir atau Anda harus menempuh perjalanan panjang membuat Anda lelah. So you don't pay attention to your object of meditation as well as you could. Jadi biasanya Anda tidak memperhatikan objek meditasi Anda sebaik yang seharusnya Anda bisa lakukan. So your mind starts to have these little tiny thoughts. Ho hum, there they are. Jadi pikiran Anda akan mulai muncul bentuk-bentuk pikiran yang jalan-jalan ke sana ke sini. Oh, ini dia. And then those sleepy lazy thoughts start to get bigger and you start to get dreamy. Dan maka pikiran-pikiran tentang rasa 
mengantuk atau mulai mimpi mulai muncul. I see a lot of you smiling. You know what I'm talking about. Bantai melihat sebagian dari kalian mulai tersenyum. Kalian tahu apa yang bantai maksud? Right after your mind starts to get very dreamy, your posture starts to slump. Setelah pikiran anda mulai mimpi-mimpi, maka postur anda mulai membungkuk. And then your head starts to bob. Lalu kepala anda mulai manggut-manggut, ganggu-ganggut. And you see that. Dan anda lihat itu. And you straighten up real quick. Lalu anda cepat tegangkan badan. And you say, I'm not going to have that happen again. Dan anda bilang, saya tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. And before long, your back is slumping. Dan tidak lama kemudian kembali lagi. And your head is bobbing. Dan kepala anda mulai bangun-bangun. That's the time to get up from your meditation. Itulah saatnya anda bangun dari duduk meditasi anda. And if it's not raining, kalau tidak hujan. Go outside and do your walking meditation. Keluarlah di depan melakukan meditasi berjalan. Now the thing with the walking meditation is. Tentang meditasi berjalan adalah. A lot of people are taught to walk very, very slowly. Banyak kecenderungan orang biasanya berjalan dengan sangat perlahan. That is not the way I teach. Itu bukan yang cara yang beliau ajarkan. I want you to walk at your normal pace of walking. Bante ingin anda berjalan dengan langkah normal di mana anda biasa jalan. And stay with your spiritual friend as much as you can. Dan tinggal bersama teman spiritual anda selama mungkin. The walking is supposed to be an exercise to get your blood flowing a little bit more. Meditasi berjalan ini sebenarnya adalah seperti olahraga sehingga peredaran darahnya bekerja dengan lebih lancar. And a lot of meditation teachers tell you put your attention on your feet. Banyak sekali guru meditasi yang mengajarkan coba perhatikan kaki anda. But I'm not a lot of meditation teachers. Tapi Bante bukan meditas, uh, guru meditasi seperti itu. I want you to stay with your object of meditation as much as you can remember. Bante ingin anda tinggal bersama tem- objek meditasi anda selama mungkin. And when you walk at a normal pace and stay with your object of meditation. Dan kalau anda berjalan dengan langkah normal dan tinggal bersama objek meditasi anda. Then when you go out there again after the retreat is done, you can have, you can stay with loving kindness and sending loving kindness much more easily when you're walking. Dan kalau anda setelah keluar dari retreat dan anda berjalan, anda tetap bisa memancarkan cinta kasih itu selang sewaktu anda sedang berjalan. Now, when you're doing your walking meditation, I want you to pick a spot and walk in a straight line. Kalau anda melakukan meditasi berjalan, anda pilih satu tempat dan jalan dengan jalan dan langkah yang lurus. After walking for 30 or 40 or 50 feet, stop. Setelah berjalan kira-kira 10 meter, berhenti. Don't turn around. Jangan muter balik. Walk backwards. Jalannya mundur. You have to pick up your energy when you walk backwards. Anda akan menimbulkan energi baru sehingga naik dan itu pada saat mundur jalan. Then when you get to the place where you end, then walk forward. Dan kalau sudah sampai di ujung, anda maju lagi jalan. Then walk backwards. Dan jalannya mundur. That will help overcome the sleepiness. Itu akan membantu mengatasi rasa kantuk anda. So, there are other ways of overcoming sleepiness that the Buddha recommended that they kind of work sometimes, but Ada. not real well. Ada cara lain yang disarankan oleh Sang Buddha untuk bagaimana cara mengatasi rasa kantuk ini kadang-kadang nggak bisa bekerja juga. He said, go wash your face. Dikatakan cuci muka. Come back and sit. Kembali dan duduk lagi. And then you get sleepy again pretty easily. Dan mulai anda mulai ngantuk lagi dengan cak sangat mudah. And then he said, what you want is a pair of pliers. 
Dan yang Anda inginkan adalah seitu pang. And put it on your earlobe and squeeze really Tahan hard. Itu di telinga Anda dan pencet dengan keras. That will wake you up. Itu akan membuat Anda bangun. But it hurts. Tapi itu sakit. Walking backwards works very nicely and doesn't hurt. Jalan mundur jauh lebih baik dan tidak sakit. But this is what I call the first day blues for just about everybody. Dan ini yang dinamakan uh, apa ya perasa duka dari hari pertama tentang meditasi. Biasanya terjadi pada semua orang. You'll be able to overcome this pretty easily. Anda akan bisa mengatasinya dengan mudah. Remember, the more interest you have in sending loving and kind thoughts to your spiritual friend. Ingatlah semakin anda tertarik untuk memancarkan perasaan cinta kasih ini kepada teman spiritual anda. The easier it is to stay with your spiritual friend. Maka akan semakin mudah bagi anda untuk tinggal bersama teman spiritual anda. Okay, now there are some people that have been practicing with me before. Ada beberapa orang yang sudah pernah berlatih dengan beliau dengan cara ini. And if you've been sitting every day, I want you to go to whatever level of meditation you're, you're sitting in. Kalau anda sudah biasanya tiap hari ini bermeditasi, Banten inginkan anda teruskan saja. Keadaan apapun yang anda biasa lakukan. So you don't have to start by sending loving and kind thoughts to yourself and then the spiritual friend. Just start where you naturally are. Tidak perlu anda mulai lagi dari teman spiritual anda. Jadi anda bisa gunakan objek terakhir yang anda gunakan. If you've never done this meditation before, please start by sending loving and kind thoughts to yourself for ten minutes. Tapi kalau anda belum pernah berlatih seperti dengan cara ini, mulailah dengan memancarkan, merasakan perasaan cinta kasih ini dan memancarkan pada diri sendiri selama 10 menit. This is a smiling meditation. Ini adalah meditasi dengan tersenyum. You want to smile with your mind. Anda tersenyum dengan pikiran anda. You want to smile with your eyes. Anda tersenyum dengan mata Anda. You want a little smile on your lips. Anda tersenyum di bibir Anda. And a smile in your heart. Dan tersenyum di dalam hati Anda. And the more you smile, the better your meditation becomes. Semakin banyak Anda tersenyum, maka meditasinya akan menjadi semakin membaik. One of the reasons I teach loving kindness meditation instead of mindfulness of breathing. Salah satu alasan mengapa beliau mengajarkan meditasi cinta kasih atau meta ini bukannya anak panas hati atau kesadaran bernafas. Is because you already have developed habits of meditation. Karena biasanya anda sudah punya kebiasaan tentang bermeditasi dengan cara yang lama. And it's very difficult to change your meditation when you're already used to doing it in one particular way. Dan sangat sulit bagi anda untuk mengubah setelah anda biasanya melakukan meditasi dengan cara tertentu. So when you change your meditation over to loving kindness, it is so different. You have to start at the start. Jadi kalau anda um, menggunakan meditasi cinta kasih ini, ini sangat berbeda. Jadi anda akan mulai lagi dari pertama. Your progress in the meditation is going to be very quick. Kemajuan dalam meditasi anda akan sangat cepat. Because you already have the discipline and your concentration is good from that other practice. Karena anda sudah terbiasa melakukan disiplin dan konsentrasi anda sudah membaik dari cara latihan yang berbeda. So your other practice is not a waste of time. Latihan anda yang lain sebelumnya bukan membuang waktu. Your other practice is going to help this practice. Latihan anda sebelumnya akan membantu latihan ini. And when you get in the habit of using the six R's. Your progress is going to be very fast. Dan kalau anda mulai mempunyai satu kebiasaan baru dengan melakukan langkah enam R ini, maka kemajuan anda akan semakin cepat. 
as a matter of fact, it's going to be so fast that it will be surprising to you. Dan cepat sesungguhnya kemajuan ini akan begitu cepat sehingga menyebabkan diri anda sendiri terkejut. Oh, when you're doing your walking meditation, saat anda berjalan uh, medit- melakukan meditasi berjalan, don't let your eyes wander around. Jangan biarkan matanya lari jalan-jalan lihat-lihat. Keep your eyes down six or eight feet in front of you. Biarkan mata anda di depan anda kira-kira dua meter. Because where your eyes go, there your mind goes, and now you're a thousand miles away. Karena kemanapun mata anda pergi, maka pikiran anda akan pergi ke sana dan jalan-jalan seribu kilo. Okay, there's two things I want you to do before you go to sleep tonight and every night you're on retreat. Ada dua hal yang ingin Bante uh, sarankan kepada Anda untuk dilakukan setiap malam selama retret ini. I want you to make a determination that you're going to wake up at five o'clock. Bante ingin Anda membuat satu niat atau cetana bahwa Anda akan bangun besok pagi jam lima pagi tepat. And I want you to head exactly at five o'clock. Dan Bante inginkan Anda akan benar-benar bangun jam lima pagi. Without the alarm going off. Tanpa alarm bunyi. <laughs> <laughs> the other thing I want you to do. Yang hal lainnya yang Bante ingin Anda lakukan. Is make a, sp- a strong wish that you will wake up in the morning. Smiling. Anda membuat satu doa khusus yang cukup kuat. Anda bangun besok pagi dengan senyuman. And when you see you're smiling, then continue smiling. Dan kalau anda melihat oh anda tersenyum, anda teruskan senyumannya. <laughs> Your fault. It's a very nice way to wake up. Itu adalah cara yang sangat menyenangkan untuk bangun tidur. But if you don't, don't criticize yourself. Just start smiling then. Tapi kalau bangunnya itu nggak pakai senyum, jangan mengkritik diri sendiri. Bangun aja dengan senyum. Remember, the more you smile, the easier the meditation becomes. Ingat, semakin banyak dan sering anda tersenyum, meditasinya semakin mudah. It is okay to have fun when you're meditating. Sangat oke okay untuk bersenang-senang menikmati meditasi Anda. When I was in Korea, there was another lady that she was very advanced meditator with another form of meditation. Sewaktu beliau ada di Korea Selatan, ada seorang murid tingkat lanjutan yang sudah uh, beker- berjalan dengan baik dari meditasi lainnya. And she was very interested in what I was teaching, so she was doing what I was saying. Dan beliau ini ter, uh, wanita ini tertarik dengan ajaran Bante dan uh, kepingin tahu apa yang Bante sarankan atau lakukan. Two or three days before the retreat was over, she came to me and she said, "I can't believe it." Dua atau tiga hari sebelum retreat itu selesai, wanita ini datang pada Bante. Oh, hampir tidak bisa saya percaya. I'm having fun meditating. Saya menikmati menyenangi meditasi ini. I didn't think that was possible. Saya tidak pikir itu bisa mungkin terjadi. She said I have so much fun watching how my mind works. It's great. Dikatakan wanita ini bilang, "Saya menikmati bagaimana pikiran saya ini bekerja dan itu luar biasa." It's not work. It's not work. It's not work. No. Itu bukan satu pekerjaan. You start teaching yourself how your own mind is working, and it gets so interesting. It's unbelievable. Anda mengajarkan diri anda sendiri bagaimana pikiran anda bekerja dan itu luar biasa. And it's a lot of fun. Dan itu sangat menyenangkan. Because you feel like you're progressing. Karena anda akan merasakan anda maju. And you'll start right after the second or third day, progressing very well. Dan anda akan melihat bagaimana kemajuan anda setelah dua atau tiga hari. Then you can see for yourself whether what I say is true or not. Jadi anda akan melihat sendiri apakah yang dikatakan Bante ini benar atau tidak. Don't believe what I say. Jangan percaya apa yang beliau bilang. 
practice what I'm teaching and see if it works for you. Praktekkan apa yang beliau ajarkan dan melihat apakah ini bekerja dengan baik untuk anda. The only people that it doesn't work for. Orang-orang yang tidak uh, sukses dalam meditasinya. Anyway, the only people it doesn't this meditation doesn't work for are the people that won't follow the direction. Orang-orang yang tidak bisa sukses dalam meditasi ini adalah orang-orang yang tidak mengikuti uh, bagaimana diberikan uh, jalannya. So it's your choice whether you want to progress or not. Jadi itu adalah pilihan anda apakah anda mau maju atau tidak. We'll have fun anyway. Jadi nikmati aja bersenang-senang. Oke, okay. uh, di belakang sana. Ada lembaran sharing merit membagi jasa itu boleh dibagikan sehingga semua orang bisa bersama-sama membagi jasa ini. Uh, have a sharing merit paper which you can give away. Is that in English only or is it in Bahasa too? Both. I need one. Okay. Sharing. Bro Chandra minta satu. Minta satu. Let me see how they've done it. Minta satu, satu lembar. Ya, yeah. ya. Yeah. Thank you. Oh, you did it this way. Uh, boleh minta okay. satu buat saya. I'm gonna read up to here, uh -huh. and then they read. Oh, okay. Up to there. Okay, thank you. And then I read all of this, and then they read all of this. And I read this, and they read this, and then I read this, and they read that. Okay. Okay. Um, jadi kita akan break. Uh, coba perhatikan ya. Uh, dari pertama Bante akan membacakan May suffering once be suffering free sampai May the grieving share all grief may, and may all beings find relief. Bante akan berhenti di sana dan kita semua membacakan bahasa Indonesia-nya. Paham ya? Jadi sampai and may all beings find relief, bantai stop di sana. Kita akan membacakan sampai semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Kemudian bantai akan teruskan sampai all kinds of happiness, segala jenis semua jenis kebahagiaan. Nanti bantai akan teruskan setelah kita baca bahasa Indonesia-nya. Um, may beings inhabiting space and earth, dewa senaga semati power share this merit of ours. Bante akan baca. Are you going to finish the last part? No, I just go to Maybe. Devas and Nagas of Mighty Power. Then they do that, uh -huh. and then I share share this miracle okay. of ours. Okay. Uh, jadi yang bagian ketiga adalah May beings inhabiting space and earth, Devas and Nagas of Mighty Power. Itu yang akan dibacakan Bante dan kita bacakan bahasa Indonesia. Lalu Bante hab teruskan habiskan dan kita akan baca habiskan. Paham ya? Jadi kita bagi-bagi itu. Oke. Okay. Kita membagi jasa. May suffering ones be suffering free and the fear struck fearless be. May the grieving shed all grief and may all beings find relief. Semoga yang menderita bebas dari derita, semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut, semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. May they long protect the Buddha's dispensation. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadu, sadu, sadu.